ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಹದಾಯಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡೂರಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಮೋದಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಮತಾ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಿಯ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಮುಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಭಾವನಾ ಹೌದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕಲಸ ಬಂಡೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಂತವನ್ನು ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆದಿರ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಟಾಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಂಪಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮರತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವೇ ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಪಂದನವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಮಹದಾಯಿ ಅದು ನದಿ ಆ ನದಿ ಬರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ ಇದೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ರೈತರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಗ ಪಾಕಡ ಮೋದಿ ಪಕೋಡ ಮೋದಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ಲೋಗನ್ನುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೊಡೋದು ಸಹಿತ ಸ್ಲೋಗನ್ನುಗಳನ್ನೇ ಸ್ಲೋಗನ್ನುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅವರ ವಿನಯ ಆದರೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಯಜಮಾನರವರು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆಗಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯಿಸಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾವನಾ ಇದು ಏನು ಚಂಪಾ ಅವರ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಮತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಮತಾ ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಹದಾಯಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವೇ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರೋದು ಅಂತ ಶರವಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಶರವಣ ಅವರೇ ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳೇಳಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಜರಾತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಏನು ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕು
ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಸಂಸದರನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೀದಿ ಬಂದು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕಿಡಿಯದಂತ ಸದಸ್ಯ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಕೈಲಿ ತಪ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸರ್ವಣ ಅವರು ಸರ್ವಣ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ವರೆಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಣ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಪುನಃ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ನಿಸ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಏನಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಧೋರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎರಡೇ ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತ್ವರ್ಜೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀರು ಬಿಡಕ್ ಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕರ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಜಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾದ ಒಂದು ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ 